டியர் பேரண்ட்ஸ் நம்ம குழந்தைகளை இப்போ டுவெல்த் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ் லெவலும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ நீட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணவங்க இந்த ஒன் மந்த் டியூரேஷன் எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் சரியாக ஒன் மந்த் தான் இருக்கும் மே தேர்ட் எக்ஸாம் மார்ச் எண்டில் வந்து என்னென்னா நமக்கு போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸு முடியுது அப்போ ஏப்ரல் மந்த் ஒன் மந்த்தில் இவங்க நீட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்ன நமக்கு ஸ்கூலில் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா கேஷ் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் நீங்கள் அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் எங்களோட ரிசல்ட் நிறைய நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு நிறைய யோசனை இருக்கும் கிராஷ் ப்ரோக்ராமில் சேர்த்தலாமா வேணாமான்ட்டு இப்போ முதல்ல ந நீட்டில் கிராஷ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீட்டில் கிராஷ் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒன் மந்த் டியூரேஷனில் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸு லெவன்த் அண்டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் படித்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி எல்லா சப்ஜெக்டையும் அந்த ஒன் மந்த் டியூரேஷனில் டீச் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு பேர் தான் கிராஷ் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இப்போ ஓவராலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஹண்ட்ரட் சாப்டர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் எல்லாமே சேர்த்து அப்ராக்சிமேட்டாக நைன்டி எயிட் சாப்டர்ஸ் வருது ஹண்ட்ரட் சாப்டர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஹண்ட்ரட் சாப்டர்ஸையும் வந்து என்னென்னா டூ இயர்ஸ் டியூரேஷனில் நடத்த வேண்டியதாக இந்த ஒன் மந்த் டியூரேஷனில் நடத்தக்கூடிய இந்த ஃபாஸ்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு பேர் தான் வந்து கிராஷ் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இப்போ இந்த கிராஷ் ப்ரோக்ராமுக்கான டியூரேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒன் மந்த் தான் வரும் இதுக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ யாருக்கெல்லாம் இந்த கிராஷ் ப்ரோக்ராம் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக லெவன்த் அண்டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே நீட்டுக்கான கோச்சிங் போயிட்டுருப்பாங்க அப்போ அந்த லெவன்த்லேயும் டுவெல்த்லேயும் நீட் கோச்சிங் போனவங்க ஒரு ரிவைஸ் பண்ண பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் வந்து என்னென்னா இந்த கிராஷ் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அப்போ ஒவ்வொரு சாப்டரும் நமக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டியூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் ஆகுது மினிமம் தேவைப்படும் ஆனால் இந்த கிராஷ் ப்ரோக்ராமில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டைமிங் வந்து என்னென்னா டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தான் கிடைக்கும் அதில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டீச் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து என்னென்னா நமக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்கனாக்க கூட அவ்வளவு டியூரேஷனில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அந்த பணத்துக்கு அது ஒர்த்தாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத எல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்போ யாருக்கெல்லாம் இந்த கிராஷ் ப்ரோக்ராம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ யாருக்கெல்லாம் இந்த கிராஷ் ப்ரோக்ராம் வேண்டாம் அப்படின்னா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் மட்டும் தான் சார் படித்தாங்க இப்போ என் ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்னென்னா ஸ்டேட் போர்டில் தான் படித்தாங்க இப்போ ஸ்டேட் போர்டில் வந்து என்னென்னா லெவன்த்தும் நமக்கு போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்துருச்சு டுவெல்த்தும் போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்துருச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இப்போ நீட்டுக்கு நாங்கள் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலை அப்போ வந்து என்ன நாங்கள் போய் கிராஷ் ப்ரோக்ராம் சேரலாமா அப்படின்னா நீங்கள் நீட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்க ஆனால் கிராஷ் ப்ரோக்ராம் வந்து என்னென்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு ஏன் இது வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இவங்க வந்து என்ன போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஓரியன்டாகவே படிச்சிருப்பாங்க இப்போ லெவன்த்தில் படித்தது இவங்க வந்து என்ன டுவெல்த்தில் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்போ இந்த ஒன் மந்த் டியூரேஷன் நீங்கள் அந்த லெவன்த் போர்ஷனை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்களாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் வந்து என்ன அந்த கிராஷ் ப்ரோக்ராமுக்கான டியூரேஷன் நீங்கள் உங்களுக்கு லெவன்த் ரிவிஷனுக்கு சரியாக இருக்கும் சரியா இப்போ வந்து என்ன எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் சேரலாம் இப்போ கிராஷ் ப்ரோக்ராம் ஓகே சேரலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறோம் அப்போ எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் சேரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு நிறைய பேர் லாஸ்ட் இயர் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரிஞ்சவங்களோட குழந்தைங்க யாராவது சேர்ந்துருப்பாங்க இப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ்கிட்ட போய் கேட்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அந்த பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்கக்கூடாது இப்போ அவங்க சேர்த்து நாங்கள்ட்டு வேறு ஒருத்தர் சேர்த்திருப்பாங்க நம்ம அங்கே ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டால் ஆக்சுவல் ரிப்போர்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்காது அப்போ வந்து நாங்கள் படித்த ஏற்கனவே படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் கேளுங்க அங்கே எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணாங்க எத்தனை பேர் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் வந்தாங்க பாஸ் பண்ணி இப்போ எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்ருக்காங்க ஒரு செஷனில் ஒரு கிளாஸில் வந்து என்ன எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க எவ்வளோ நேரம் டீச் பண்ணுறாங்க எவ்வளவு கிளாஸ் டியூரேஷன்ஸ் இருக்குது எவ்வளவு